Cancun, au Mexique, sur la mer des Caraïbes. Une station balnéaire dans un décor de rêve qui attire chaque année 5 millions de visiteurs. Au printemps, elle est prise d'assaut par des vacanciers très particuliers, les Spring Breakers américains. Ces jeunes fêtards s'y rendent tous les ans après leurs examens. À l'aéroport, huit amis viennent tout juste d'atterrir. Bienvenue au Mexique. Vous êtes huit, c'est ça Je m'appelle Juan. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Tessri, au chapeau rouge et ses amis, arrive tout droit du fin fond du Nebraska aux états unis Benjamin, on dit presente. Ils ont entre 19 et 21 ans. Dans la ville, ils font des études de commerce, mais aujourd'hui, inutile de leur parler boulot. Je suis prêt pour boire des coups. C'est pour ça qu'on est venu. 8 Allez, c'est parti. Ils ont payé 1350 euros chacun pour un séjour tout inclus. 5 jours et nuits pour faire la fête sans limite. Faites comme chez vous et profitez des vacances. La piscine, la plage, la bière, la tequila, tout ce que vous voulez. Le groupe de Destri est très excité. Pour une bonne partie d'entre eux, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Alors qui n'est jamais sorti des états unis avant D'accord. C'est votre premier coup de tampon Ah oh, oui. Vous êtes content de sortir des états unis C'est génial. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça va être super. Direction la zone hôtelière, le poumon touristique de Cancun, à 30 minutes de l'aéroport. Sur ce long ruban de sable fin de 28 km de long, près de 150 hôtels. Desri et ses amis vont loger dans un haut lieu du Spring Break. Un resort en forme de pyramide avec 900 chambres. Écoutez, écoutez, vous êtes à Cancun, au Mexique. Personne ne vous connaît et tout le monde s'en fiche de ce que vous allez faire ici. Grâce aux Spring Breakers, cet hôtel fait le plein en mars pendant la saison creuse. Au programme show sexy et animatrice délurée. Et pour étancher la soif des fêtards, le resort compte 20 bars réapprovisionnés en permanence. Pour 1350 euros par personne, Desri et ses copains doivent s'entasser à 8 dans cette chambre de 15 mètres carrés. Mais ce n'est pas pour le confort qu'ils sont venus à Cancun. Aux états unis on n'a pas encore l'âge pour boire de l'alcool. C'est pour ça qu'on est venu au Mexique. Ici, c'est légal. Beaucoup de jeunes Américains font la même chose. Chez nous, il faut avoir 21 ans pour boire. Ici, il faut simplement être haut comme ça, je dirais. En fait, au Mexique, l'âge légal pour consommer de l'alcool est 18 ans. L'hôtel joue sur la différence de législation entre les deux pays pour attirer un maximum de clients. Et il pousse le vice un peu plus loin en offrant les boissons à volonté. Après un rapide passage au bar pour s'approvisionner, direction la plage de l'hôtel. Toute une aventure pour le groupe du Nebraska. C'est la première fois qu'il voit la mer et qu'il joue dans les vagues. Je l'ai C'est dingue Je ne suis jamais sorti du centre des états unis Ici, c'est magnifique La mer est très salée. Je n'avais pas imaginé ce bleu azur si pur. Vous savez, je suis plutôt habitué à avoir des lacs et des trucs comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ici, il y a l'océan. Il y a des gens. Chez nous, on n'a que des champs de maïs et des vaches. T'imagines Que des vaches et des cochons. La fête, pour Desri et ses amis, n'a pas encore commencé. Et pourtant, ils sont déjà tombés dans la folie du Spring Break. Ça fait déjà... 6 heures qu'on boit Moi, je n'ai que de la bière là-dedans. Et tous les autres prennent des cocktails ou de la tequila et des trucs comme ça. De toute façon, après trois heures de l'après-midi, on ne fait plus la différence. Alors qu'une partie de la bande s'amuse comme des enfants, Nathan, lui, en profite pour jouer les Roméo. Tout se passe très bien. On va se marier. Après ce week-end, on va se marier. Ouais, c'est ça, ouais. 
Avec cette fille, ça ne marchera pas. Mais le jeune homme va tenter sa chance un peu plus loin. La plage ne manque pas de candidates. Quand est-ce que vous êtes rencontrés À l'instant. Juste maintenant. Depuis, on ne s'est pas quitté, on est ensemble depuis 30 secondes. Elle va devenir ma femme. Ouais. Vous avez ça Vous avez les filles Que demandez plus C'est ça le spring break. Et accessoirement, vous avez la plage. Tournée des boîtes de nuit, fête en pleine mer. Pour ces jeunes Américains, les vacances ne font que commencer. À 11 heures de vol de Paris, Cancun. Cette station balnéaire est devenue une usine à rêve, le royaume de la fête pour les étudiants américains. Tous les ans, au printemps, ils sont près de 30 000 à s'offrir une semaine de folie sans tabou. Concours de gogo danseuse. Ou jeu qui ne demande pas vraiment à réfléchir. N'oubliez pas d'écraser le gobelet sur la tête quand vous avez fini. Pool party dans des piscines géantes. Alcool à volonté. À Cancun, il n'y a presque aucune limite. Le spring break, c'est la période de relâche, juste après les examens de fin d'année. Une tradition qui remonte aux années 30. Tout a commencé en Floride, à Fort Lauderdale, autour d'une compétition de natation interuniversité. Mais cela a bien changé. Aujourd'hui, c'est Cancun qui a la cote. La ville est presque devenue une enclave américaine au Mexique. Et des tours opérateurs ont transformé le Spring Break en un business très juteux. Ils viennent ici pour se défouler, pour se sentir libre, pour s'amuser. Les hôteliers et les patrons de boîtes de nuit se livrent une bataille sans merci pour attirer chez eux cette clientèle. Bonsoir, des tickets pour le Coco Bongo Show hors norme, dans une discothèque. DJ internationaux. Qui est prêt à s'éclater ce soir ou encore transformation d'un bateau de croisière en club flottant. Tout est bon pour remplir les caisses. Mais ces beuveries donnent du fil à retordre aux forces de l'ordre et aux secouristes. Ah, ça doit être là. C'est sûrement un coma éthylique. D'ailleurs, là-bas, il y a une bouteille de vodka. Ce temple de la fête est pourtant menacé par la violence liée aux narcotrafiquants. Depuis un an, Cancun connaît une recrudescence de règlements de compte entre dealers même dans le quartier des discothèques. Et dans la ville, les cartels de la drogue se livrent une guerre de territoire. C'est une démonstration de force pour dire qu'ils peuvent prendre le contrôle de Cancun. Alors que la plupart des Spring Breakers ne quittent jamais Cancun, d'autres vacanciers en profitent au contraire pour visiter la région, la Riviera Maya. C'est ce qu'a choisi Kevin, un Français. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment un endroit magique. Comment cette station balnéaire mexicaine est-elle devenue en 30 ans le repère mondial du Spring Break Quand la terre des Mayas s'enflamme, plongée au cœur du plus célèbre rite étudiant de la culture américaine. Si pour certains le Spring Break est un marathon de soirée, pour d'autres c'est avant tout du boulot. Miguel habite à Cancun. Pendant les vacances de printemps, il exerce un métier original, nounou des fêtards américains. Alors il se prépare comme un athlète. Il faut garder la forme physique pour tenir le coup. Tu sais, on me réveille au milieu de la nuit. Je dois courir dans tous les sens. L'hôtel des Spring Breakers est très grand. Il y a des urgences. Sans ça, je ne tiendrai pas tout le mois. Je suis debout, 24 heures sur 24. Le reste de l'année, Miguel est photographe. Mais pendant un mois, tout s'arrête pour lui. Il laisse son activité de côté. À l'occasion du Spring Break, Miguel est embauché par l'un des leaders du tourisme étudiant aux états unis Un tour opérateur qui envoie tous les ans 3000 jeunes à Cancun. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son équipe pour préparer la saison. Hey guys, Salut les gars hey guys. Vous êtes prêts Miguel travaille avec Lupita. Ils organisent ensemble un briefing avec les nouvelles recrues. Bonjour tout le monde, bienvenue. 
Alors, comment s'est passé votre voyage Vous êtes enfin arrivé à Cancun Autour de la table, une dizaine de jeunes animateurs venus tout droit des états unis pour encadrer les Spring Breakers. Ils sont nourris, logés, blanchis et ils touchent un petit salaire de 400 euros pour un mois de travail. Alors concrètement, quel va être notre travail Vous allez assurer des services de 8 heures. Pendant ce temps-là, vous serez dans le hall de l'hôtel ou près de la piscine. Et votre job, c'est de les surveiller, de vous assurer qu'ils s'amusent, de leur demander « Hey, que puis-je faire pour vous ?» C'est ça, notre boulot. En fait, il faut s'attendre à tout. Leur but le soir, c'est de boire jusqu'à perdre connaissance. Ils sont fous. Ils dansent, ils s'embrassent entre garçons, entre filles. Parfois, ils se bagarrent pour rien. Alors, quand ils sont beaucoup trop alcoolisés, nous devons intervenir et leur demander d'arrêter de boire. Mais ils vont nous dire qu'ils ont payé pour ça. Si vous voyez quelqu'un qui dépasse franchement les limites, vous lui donnez un shot, mais rempli d'eau. Enfin, ce sont des adultes, on ne peut pas les empêcher de boire. Les consignes sont données, l'équipe de Miguel est prête. Alors, ce papier-là, c'est une décharge. En cas d'accident sur le bateau, ils ont signé et ils sont les seuls responsables. Toi, t'es mon pote C'est une décharge. Et là, ils sont dans quel état Là, ils sont calmes. Ça, c'est calme, mais plus tard, vous verrez, ils seront défoncés. Si Miguel se couvre, c'est parce que le bateau est chargé d'alcool fort. Tequila, rhum et vodka. C'est pour faire des cocktails. Comme le rhum coca, tout ça. Bon, je vais chercher le reste. Le reste, c'est 200 kg de glaçons. Et une centaine de litres de boissons gazeuses pour faire les cocktails. Alors, on a chargé combien de bouteilles d'alcool On a une centaine de bouteilles de vodka. D'un litre. 48 litres de rhum, 48 litres de tequila. En gros, ça fait 200 litres d'alcool pour les Spring Breakers. Comme ça, ils deviennent bien fous. 200 litres d'alcool fort pour 200 fêtards, soit un litre par tête, sans compter la bière. De quoi faire plonger la moitié du bateau en coma éthylique. La décharge a été signée, peu importe ce qui va arriver. Desri et ses amis attendaient ce moment avec impatience. J'ai hâte, on va s'éclater. On a un bateau entier pour nous. De l'alcool à volonté toute l'après-midi. Ça va être trop cool. Les Spring Breakers sont accueillis avec des shots. Un mélange de tequila et de jus d'orange. Et c'est parti pour 4 heures de beuverie et de concours qui frôlent l'absurde. À peine l'embarquement terminé, les trois barres du bateau sont pris d'assaut. On a déjà fini 5 bouteilles de vodka. On va en utiliser 25, rien que dans ce bar. Pendant toute la croisière, Desri et ses amis, tout comme les autres jeunes, ne vont faire qu'une chose, absorber beaucoup d'alcool le plus rapidement possible. Un jeu dangereux appelé le binge drinking, la biture express. Ce phénomène très répandu dans les pays anglo-saxons et en France fait des ravages. Combien de verres avez-vous bu Beaucoup trop. J'ai arrêté de compter. À chacun sa technique. Certains sont venus équipés de ces entonnoirs pour boire plus et plus vite. Sur le bateau, tout est pensé pour les pousser à la consommation notamment les animations. Faites du bruit Vous allez boire pendant au moins 10 secondes les shots que je vais vous offrir. Et après ça, je vais vous voir danser, je vais vous voir sauter et vous lâcher complètement. L'équipe d'animateurs les asperge avec un cocktail à base de jus de tomate, de tequila et de sel. Desri et ses amis du Nebraska boivent directement sur la poitrine des filles. Yeah 
suite du programme, une compétition à laquelle tout le monde veut participer. J'ai besoin de filles qui savent boire très vite. Et aussi de garçons qui savent boire encore plus vite. Alors, un, deux, trois. Ok. Tu vas être le premier participant. Allez, viens. Vas-y. J'ai besoin de plus de gens. Desri et l'un de ses amis, Casey, sont choisis pour le concours. Le concept ne vole pas très haut, mais il amuse tout le monde. Il faut boire un verre de bière le plus vite possible. Ici, l'alcool est sacré, alors pas de gâchis. On ne renverse pas son verre, d'accord Répétez avec moi, pas de gâchis Un, deux, trois, allez C'est Casey qui commence le premier duel. Attendez, attendez. Alors la règle, c'était qu'il ne fallait pas gâcher d'alcool. Toi, tu as renversé trois gouttes. Mais lui, il a renversé la moitié de son verre. Alors le gagnant, c'est le Nebraska. Le match suivant est celui des filles. N'oubliez pas d'écraser le gobelet sur la tête quand vous avez fini. Pendant la compétition, Destry a été éliminé. Mais Casey, lui, est toujours en course. Il est même finaliste. Cette fois, les concurrents doivent ingurgiter deux verres de bière. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion Desri et ses amis sont très fiers de cette victoire. De retour à la maison, on va raconter à tout le monde qu'on a gagné le concours sur le bateau. On a l'habitude de faire ces jeux dans le Nebraska. On peut battre n'importe qui. Sous l'effet de l'alcool, tout le monde se lâche. Totalement désinhibées, les filles se prennent pour des gogo danseuses. Et certaines n'hésitent pas à s'embrasser. Même fortement alcoolisés, certains inconscients se jettent à l'eau pour échapper aux 35 degrés à l'ombre. D'autres s'amusent à descendre le toboggan sans renverser le verre qu'ils ont à la main. Pour éviter les accidents, un maître nageur les attend dans l'eau avec une bouée. Et dans le staff, il y a un secouriste. Dans quelques heures, quand ils seront bien éméchés, on risque d'avoir des petites blessures à cause des chutes. Mais le vrai danger, c'est le toboggan pour aller dans l'eau. Il faut vraiment faire attention aux noyades. S'ils sont ivres morts, on ne les laisse pas se baigner. Alors que la fête bat son plein, l'animateur pousse son public encore un peu plus loin. Il fait monter plusieurs filles sur scène. Les gars, j'ai une question. Est-ce que vous voulez voir leur sein Alors tout le monde doit crier, montre tes seins Tout le monde En guise de récompense, ce simple t-shirt. Ça c'est pour toi. En fait, tu peux prendre tout ce que tu veux. Pendant une demi-heure, Plusieurs jeunes femmes se succèdent sur scène et exhibent leur corps sans complexe. Alors tout le monde crie avec moi, montre tes seins Desri n'avait jamais vu ce type de concours avant. Et il fait mine d'être choqué. Si j'ai appris une chose pendant ce spring break, c'est que je ne veux jamais avoir une fille. Juste des fils. Jamais de filles. Les filles sont mauvaises. Que des garçons. Pour le reste de la soirée, le bateau devient une boîte de nuit flottante. 
Miguel, la nounou des Spring Breakers, a l'habitude de les voir dans cet état. Ils viennent ici pour se défouler, pour se sentir libres. Parce qu'aux états unis ils sont sous pression à cause de leurs études. Tu comprends Chez eux, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils font ici. Ils viennent à Cancun pour oublier leurs problèmes et s'amuser. Pour l'équipe de Miguel, la croisière a été un succès. D'après nos estimations, le tour opérateur qui l'emploie a réalisé cette année environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce aux jeunes américains. Quant à la ville de Cancun, elle peut dormir tranquille. Elle est aujourd'hui l'une des capitales mondiales de la fête. Le Spring Break lui rapporte tous les ans 40 millions d'euros. Et tout le monde veut sa part. Au milieu de la zone hôtelière se trouve le Forum, le quartier des boîtes de nuit. Tous les soirs, près de 10 000 jeunes se baladent dans les rues. Un marché que les discothèques s'arrachent. Tout est bon pour attirer le client, à commencer par les gogo danseuses. Sébastien est le manager du Coco Bongo, un club réputé pour ses spectacles dignes de ceux de Las Vegas. Malgré la notoriété internationale de son établissement, tous les soirs, Sébastien est stressé. Il doit faire face à la concurrence. Je vais vous montrer très concrètement à quoi ressemble notre concurrence. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 discothèques qui nous entourent. Et nous, on est au milieu. Alors c'est sûr, la concurrence est rude. Mais ça nous oblige à avoir une bonne stratégie, à être plus intelligent qu'eux. Et surtout à avoir des prestations suffisamment attractives pour résister aux autres boîtes de nuit. The City, Senior Frogs, La Vaquita ou encore Daddy O. C'est la concurrence qui essaie d'écraser le Coco Bongo. Tous ces clubs appartiennent au groupe Mandala, un mastodonte du secteur. Un géant du divertissement en situation de quasi-monopole à Cancun. Alors pour se démarquer, Sébastien attire les fêtards avec des cadeaux, des boissons gratuites et des ballons. Merci, merci. Il a aussi une petite armée de rabatteurs habillés en jaune. Bonsoir, des tickets pour le Coco Bongo Une fois le client ferré, la vente se fait directement sur le trottoir. Le prix normal, c'est 70 euros. Et avec une table Avec une table, c'est 90. Pour Sébastien, l'enjeu financier du Spring Break est de taille. Sa discothèque espère doubler son chiffre d'affaires en un mois. À cette période de l'année, nos tickets sont plus chers que d'habitude. Le prix de nos tables aussi. Le Spring Break, c'est un moment important pour nous. Ça nous permet de renflouer les caisses et de compenser les mois difficiles, comme octobre ou novembre. Pour remporter la bataille, le Coco Bongo dispose d'une autre corde à son arc, des numéros de haute voltige. Ici, on fait la fête sur le dance floor et on profite des spectacles d'acrobatie dans les airs. Sébastien supervise en personne les entraînements des acrobates. Tous les spectacles reposent sur eux. À la moindre blessure, c'est la saison qui est compromise. Bonjour, ça va Oui, ça va, et toi Alors, vous êtes prêts pour le spectacle de ce soir Oui, c'est bon, on est prêts. Il faut faire attention aux blessures. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé Je me suis déchiré un muscle et le tendon. Il faut que tu fasses attention. Ça a l'air simple hein, quand il le fait. Je vais jeter un œil. Nous sommes à la veille du plus gros week-end du Spring Break. Il faut que tout soit en place. Le week-end qui arrive est très important pour nous, car c'est là qu'il y a le plus de Spring Breakers. On attend entre 5 000 et 6 000 visiteurs en moins de 3 ou 4 jours. Alors c'est très important pour nous que chaque numéro du spectacle soit bien calibré. Les acrobates sont originaires d'Amérique latine, de Cuba ou d'Argentine. Ils vont passer le reste de la journée à peaufiner leur show. Alors que le Coco Bongo mise sur tous ses spectacles pour attirer la clientèle, son concurrent, le groupe Mandala, a adopté une stratégie très différente. Pour les moments clés de la saison, il embauche des stars des platines, comme ce DJ, qui arrive tout droit de Californie. Pour moi, tout ça, c'est qu'un boulot. 
Ma routine, c'est avion, chambre d'hôtel, festival, puis de l'hôtel à l'aéroport, et je rentre à la maison pour travailler au studio, puis je recommence. C'est la folie. Il s'appelle Mackenzie Johnson, alias Mac J. Ça, c'est la cuvée des Spring Breakers 2017. C'est mon public. Son nom de scène ne vous dit peut-être rien, mais aux états unis c'est une étoile montante dans le monde de la musique. Il a partagé la scène avec des têtes d'affiches comme David Guetta. Habitué des festivals géants, à seulement 26 ans, il parcourt la planète pour donner des concerts. En Australie, en Thaïlande, en Afrique du Sud, il a déjà fait cinq fois le tour du monde. Aujourd'hui, il est de passage express à Cancun. À peine arrivé à l'hôtel, il enchaîne les interviews. Alors, le festival à Miami La semaine de la musique, ça a été une expérience unique. J'ai testé mes limites, parce qu'en fait, j'avais énormément de shows en très peu de jours. Son manager, Tyrone, l'accompagne partout. L'attaché de presse vient de nous dire « Hey, vous avez une interview importante aujourd'hui, appelle tel journaliste. » Là, c'est ce qu'il fait, mais je ne sais pas à qui il parle. Ça a l'air important. En fait, McGee répond aux questions d'un magazine de musique de Las Vegas. C'est une partie importante de son travail. OK, merci. La promotion, c'est important. Il n'y a pas de mauvaise promotion. Si ça n'existait pas, je ne serais nulle part. Sans les réseaux sociaux, je serais encore à faire ma publicité sur des sites de petites annonces. Donc c'est sûr, ouais, c'est une grosse partie du boulot. L'hôtel compte profiter de la présence de la célébrité. Bonjour, je m'appelle Anna. Je vais m'occuper de votre enregistrement. Ça, c'est une autorisation qu'ils doivent signer pour que nous puissions utiliser leur image pour faire de la pub pour l'hôtel. Et pour vous, c'est intéressant d'avoir un DJ comme lui Évidemment, c'est une excellente publicité pour l'hôtel. Mac Jay va loger dans une chambre à 400 euros la nuit. Tout frais payé par le groupe de discothèques qu'il a embauché. C'est une suite avec vue imprenable sur la mer. C'est fou Regardez comme c'est beau La mer est claire comme du cristal, il n'y a presque personne sur la plage, la musique est pas trop forte, je suis en mode vacances là. Mais cet après-midi, McJay ne profitera pas de la plage. Il va rester enfermé dans sa chambre, à préparer son show et à se reposer. <rire> 22 h Miguel, la nounou des Spring Breakers, est venu chercher le groupe de Desri, ainsi qu'une cinquantaine d'autres clients. Oui, 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 oui. Attendez les gars guys, guys. Tout le monde a son coupon et son billet d'un dollar pour le bus Très bien, on y va. Ils sont conduits au Forum, le quartier des discothèques. Allez, on y va Objectif de la nuit pour Desri et ses amis, rencontrer des filles. Et il y en a compris une longueur d'avance dans la journée. J'en ai pris toute la journée. Je leur demande de me prendre en photo à côté de leurs fesses et les filles sont d'accord. Ça, c'était en pleine journée. Imagine ce qui se passe la nuit. Tout le monde espère en faire autant ce soir. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça va être la folie. Il va conclure avec 10 filles ce soir. Je vous le garantis. C'est l'heure à laquelle tous les Spring Breakers débarquent dans le quartier des discothèques. Desri et ses amis passent devant le Coco Bongo sans s'y arrêter. Miguel a un accord préférentiel avec la concurrence, la discothèque The City. Fais la queue ici. Vous devez échanger vos coupons. En temps normal, les fêtards devraient payer 70 euros pour entrer dans cette boîte. Mais grâce à l'accord de Miguel, ils ont acheté ces coupons 50 euros qui sont échangés contre des bracelets. Avec ça, ils peuvent boire autant qu'ils veulent et même commander des bouteilles. On peut boire toute la nuit. Allons-y. Juste à côté, le Coco Bongo accueille lui aussi les Spring Breakers. Sébastien, en plus de faire appel à des rabatteurs, a également des accords avec des tours opérateurs pour remplir son club. 
Comment ça va Très bien. Tu m'amènes combien de Spring Breakers alors Une centaine environ, prêts à faire la fête. Très bien. Est-ce qu'ils vont arriver tous ensemble Non, ils arrivent dans plusieurs bus, c'est pour ça que je suis là. Pour les accueillir et m'assurer que tout se passe bien. L'un des bus de ce voyagiste vient tout juste d'arriver. Sébastien va accueillir ses clients en personne pour qu'ils ne se trompent pas de discothèque. Ah ouais. C'est par là. Une vingtaine de mètres à peine sépare le Coco Bongo de sa concurrence. On n'a pas de représentant dans leur hôtel, mais grâce au tour opérateur, on a pu récupérer ces Spring Breakers. Ils arrivent à temps. Le show commence dans 20 minutes. On va y aller. Sébastien a de quoi être satisfait. Ce soir, le Coco Bongo fait presque le plein. Il accueille près de 2000 Spring Breakers, soit un chiffre d'affaires de 130 000 euros, rien que pour les entrées. Le rideau se ferme, la tension commence à monter. Il est 11h et on est plein à 80%. C'est une excellente soirée. On est prêt, le show va commencer, tout se passe très bien. Ce qui a fait la réputation du club, ce sont ces shows démesurés avec des sosies d'icônes de la culture pop. Comme Beetlejuice, le célèbre personnage du film de Tim Burton. Il y a aussi Freddie Mercury, version mexicaine. Mais le clou du spectacle, c'est la performance des acrobates. Ils interprètent une bataille de l'Antiquité rendue célèbre par le film 300. Des soldats grecs se battent contre l'armée perse. Sébastien, le manager, ne se lasse pas du spectacle. Mais quand il voit ses artistes sur scène s'enfiler, il a toujours un petit coup de stress. Il ne faut pas qu'on déçoive nos clients. Ils nous font confiance. Ils ont payé 70, 80, voire 150 euros pour assister à ce show. Il faut que notre spectacle soit à la hauteur de leurs attentes. C'est là que nous avons la pression. À la fin du show, le Coco Bongo se transforme en boîte de nuit. Sébastien et son équipe montent sur scène pour remercier leur public. À l'extérieur, chez la concurrence, la discothèque The City, on attend l'arrivée de l'homme fort, le DJ californien, Mac Jay. Lui aussi est un peu stressé malgré ses dizaines de milliers de fans dans le monde. J'espère que le club sera plein ce soir, parce que sinon ils vont perdre de l'argent, alors on ne me rappellera plus. Je pense toujours à ça. The City est l'un des plus gros clubs d'Amérique latine. Il peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Alors il faut le remplir. Ça s'annonce bien, les fans de Mac Jay sont au rendez-vous. Ils l'attendent pour se faire prendre en photo avec lui. Si je prends pas de photo avec eux, ils vont penser que j'ai le melon. Alors il faut le faire. Il faut traiter tout le monde comme s'ils étaient mes frères ou mes sœurs. Je t'aime, Mac Jay. J'ai attendu 32 jours pour te voir. Mais avant de monter sur scène, petit passage par sa loge. Le magazine Rolling Stone s'est déplacé pour une séance photo. Regardez l'objectif. Et une interview. Ils commencent à boire dans leur hôtel et à la fin de la journée, ils sont morts. Ils se souviennent de rien. Mac Jay semble un peu dépité de devoir jouer devant des Spring Breakers. Mais les Spring Breakers s'intéressent à votre musique, non J'aimerais dire oui, mais tout ce qui les intéresse, en fait, c'est l'alcool. J'ai déjà joué trois fois dans ce club, donc je connais le public. J'ai constaté que depuis quelques années, c'est de pire en pire. Ils ne viennent pas faire la fête, ils cherchent vraiment juste à se défoncer. Une heure du matin, le DJ entre en scène. Quelques réglages de dernière minute et le show commence. Cancun, montrez-moi vos mains Je veux les voir en l'air Je m'appelle 
Emmanuel Magje qui est prêt à s'éclater ce soir. Pendant deux heures, le DJ va enchaîner près de 300 morceaux connus des Spring Breakers. Selon nos informations, grâce à sa venue, la discothèque a vendu pour environ 250 000 euros de tickets d'entrée. C'est presque le double du Coco Bongo. Desri et ses amis sont aussi là pour voir le show. Ils n'ont jamais fait la fête avec autant de monde dans une boîte de nuit. Ici, il y a au moins 80 fois plus de gens que chez moi. C'est totalement fou. Je n'ai jamais été confronté à un truc pareil. Et il y a combien d'habitants dans votre village Il y a environ 190 personnes dans ma ville. Et dans le bar du coin, il n'y a que 10 pèlerins par soir. Alors ça, c'est dingue. Je ne suis pas du tout habitué à tout ce monde. Miguel, leur nounou, les ramène sur terre. Il leur explique ce à quoi ils ont droit avec leur fameux bracelet. Les gars, c'est lui qui va être votre serveur. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il est là. Et n'oubliez pas son pourboire, c'est important pour lui. L'open bar fonctionne jusqu'à 3h30. C'est mon sixième shot de tequila. Ce soir, je vais me défoncer. Pour Miguel, l'open bar est avant tout un argument commercial. Nos packs avec open bar se vendent très bien parce que les jeunes viennent ici pour boire. Ils aiment commander des bouteilles à volonté. En fait, près de 80% de nos clients prennent l'option open bar. À la fin de la soirée, chacun a sa technique pour séduire une fille. Ici, c'est le bouche à bouche de tequila. Et pour les amis de Desri, c'est une toute autre stratégie. C'est à toi Ils demandent aux filles de montrer leur sein. Parfois, ça marche. Mais pas toujours. Allez, à toi Vas-y Oli, 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 Oli Mais ce n'est que le début pour moi. Vous allez tous au lit, je vais rester. C'était cool, mais c'est l'heure d'aller se coucher. Après 5 heures de fête ininterrompue, le quartier des discothèques commence à se vider. La nounou des Spring Breakers, Miguel, rentre aussi à la maison. L'alcool, quant à lui, a fait ses premières victimes. Une équipe d'ambulanciers vient tout juste de prendre position devant le Coco Bongo. Ever, le patron, briefe ses hommes. Si on a un patient ce soir, il faudra l'évacuer le plus vite possible. Et si on a plusieurs patients en même temps, on les trie et on voit de qui on doit s'occuper en priorité. D'accord Ever et son équipe travaillent pour une société privée spécialisée dans l'assistance aux touristes étrangers. Pour eux aussi, c'est du business. Leurs interventions sont facturées aux assurances des fêtards américains. Ce soir, Emmanuel est de garde. C'est son premier spring break en tant que secouriste. Il scrute les comportements à risque. Mais regardez-moi ça. Il va traverser la rue et ne va même pas regarder. Ouais, J'espère que... Hey, Calme-toi Et voilà ce qui arrive. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas les risques. Un pas de travers et c'est le traumatisme direct. Ou même la fracture. Premier appel radio. Nous partons en intervention. 3 heures du matin, c'est le début de l'heure critique, lorsque les accidents s'enchaînent à cause de l'alcool. À chaque fois, c'est une course contre la montre. Il est où Derrière ce restaurant, un homme gît au sol. Il a vomi et il respire avec difficulté. Son pouls est très faible. La situation est grave. C'est sûrement un coma éthylique. D'ailleurs, là-bas, il y a une bouteille de vodka et il a dû la boire. Le patient risque de s'étouffer dans son vomi. 
Emmanuel décide de l'intuber. On va lui insérer une canule, comme ça, il pourra mieux respirer. Et l'oxygène pourra alimenter ses poumons. En fait, il a vomi. Et avec tout ce qu'il a dans la gorge, ça pourrait l'étouffer. C'est bon Merci. Je vais lui mettre ça. Voilà, c'est fait. Une fois intubée et immobilisée, la victime est transportée d'urgence à l'hôpital. Attention, doucement, il est intubé. Merci. L'individu est inconscient. Son corps ne réagit pas aux stimulations d'Emmanuel. Il faut qu'on lui fasse des analyses à l'hôpital pour voir s'il a pris autre chose en plus de l'alcool. Dans un endroit touristique comme ça, il y a plein de drogues différentes qui circulent. De l'alcool mélangé à une drogue pourrait être mortel. À l'hôpital, les urgentistes de garde prennent le relais. Il faisait une crise de tachycardie quand on l'a trouvé. Son niveau d'oxygène était très bas et il était tout seul, en pleine zone hôtelière. Il faudra un jour et demi de repos à cet homme pour éliminer l'alcool de son organisme. De retour au quartier des discothèques, le secouriste est appelé sur un nouveau cas. Je ne vois personne. Ah, ça doit être là. Cette fois, la victime est consciente, mais elle a une plaie ouverte à la tête. Je vais jeter un coup d'œil. Pour s'adapter à ses patients, le secouriste a appris parfaitement l'anglais. Mais ce jeune homme éméché ne comprend pas ses questions. Vous êtes tombé comment Atlanta, en Géorgie. Mais non Pardon Je vous demande comment vous êtes tombé. Vous marchiez et vous avez trébuché. J'ai trébuché à cause de mon ami. Ah, d'accord. Et vous étiez en train de partir Oui, j'allais partir. Et là, j'ai trébuché à cause de mon ami. Avec autant de patients à gérer dans la même soirée... Je sais, ça fait un peu mal. Emmanuel se contente pour cet homme des premiers soins. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Une égratignure C'est pas grave. Mais il va falloir nettoyer la blessure, OK C'est bon, c'est bon. Écoutez-moi, je vais vous laisser un pansement. Demain matin, allez voir un médecin, c'est indispensable. OK. Voir un médecin, c'est le cadet de leurs soucis. Le jeune homme et son ami ont voulu profiter de la fête jusqu'au tout dernier instant. Oui. Attendez, on a un avion à prendre dans deux heures. Dans deux heures Allez, d'accord, allez à votre hôtel. Non, on va à l'aéroport, là. OK, allez à l'aéroport et prenez votre avion. Merci, mon ami. Pas de problème. Et évitez les bagarres, hein. Ça, c'est le cas typique du Spring Break. Il aura bien mal à la tête demain en rentrant chez lui aux états unis Mais ça va aller. Heureusement, ce n'était qu'une petite blessure. Pendant un mois, pas de répit pour Emmanuel. L'alcool est responsable de très nombreuses chutes. Elle a fait un faux pas et son copain est tombé sur elle. D'accord. Et comment vous vous sentez Pas très bien. Cette touriste allemande s'est cognée le dos en trébuchant. Emmanuel vérifie que la colonne vertébrale n'est pas touchée. J'ai besoin de savoir si vous sentez ma main. Vous la sentez là Vous pouvez bouger vos pieds Mais la jeune femme ne répond pas. Il faut l'amener à l'hôpital. Sérieusement Trop alcoolisée, elle refuse d'être transportée. Fiche-moi la paix, je n'irai pas. Ah, je suis désolé. Okay. Pas de problème, okay. pas de problème. Non, non, non. Dans ce cas-là, nous, on va partir. Okay. Allez, on s'en va. Et prenez soin d'elle. Hein. Pendant ces vacances de printemps, il y a une chose qu'Emmanuel et son équipe redoutent plus que tout au monde, les blessés par balle. La capitale de la fête a longtemps été épargnée par la guerre des cartels de drogue qui sévit au Mexique. Mais depuis un an, les gangs s'affrontent dans les rues de Cancun. Ici, il y a pas mal de présences policières. On a la police fédérale, la police municipale et la gendarmerie. Mais on n'est pas à l'abri des fusillades. Bah, la dernière fois, justement, ça s'est passé ici, dans l'un de ces bars. Il y a eu des échanges de coups de feu. Ça s'est passé où bah Là, là, au bar Congo, 
et au Mandala. Deux personnes ont été tuées. Le drame s'est déroulé juste devant cet établissement, trois mois avant notre tournage. Un homme armé tire à bout portant sur deux personnes. La première meurt sur le coup, la deuxième juste avant d'arriver à l'hôpital. D'après la police, il s'agissait d'un règlement de compte entre narcotrafiquants. Sans doute une guerre de territoire qui a mal tourné. Les deux victimes étaient des dealers. Mais en janvier dernier, ce sont des touristes étrangers qui ont été ciblés. Oh mon Dieu C'est pas vrai Cette fois, un homme a ouvert le feu dans une discothèque de Playa del Carmen, une station balnéaire voisine. Il a tué un Canadien, un Italien, un Colombien et deux Mexicains. Rampe jusqu'aux toilettes Va jusqu'aux toilettes, maintenant En 2016, la guerre des cartels au Mexique a été le conflit le plus meurtrier au monde, après la Syrie. Le gouvernement déploie les grands moyens, police, armée, mais avec très peu de résultats. L'année dernière, 23 000 personnes ont été tuées dans tout le pays. À Cancun, cette violence fait la une des journaux locaux. Elle menace l'économie du Spring Break. Après les dernières attaques, 5000 fêtards canadiens ont annulé leur séjour. Gabriel est reporter pour un quotidien local. Il couvre les faits divers liés au trafic de drogue. Il habite à Cancun depuis 25 ans et il a vu la situation se dégrader. Regardez, ça, ce sont les bureaux du procureur de la République qui ont été attaqués par balle en janvier dernier. Un employé est mort et trois tueurs à gage aussi. C'est du jamais vu à Cancun. Et là, juste en face, il y a le poste mobile de la police qui a été pris pour cible. Un policier a été mitraillé à l'intérieur. Cette dernière attaque s'est produite il y a une semaine, à tout juste cinq minutes de l'entrée de la zone hôtelière. Gabriel est venu faire quelques photos pour son journal. Tout ça, c'est des impacts d'armes lourdes. Des rafales de Kalachnikov et de fusils d'assaut. C'est une démonstration de force de la part de ces groupes. Pour dire que c'est eux qui contrôlent Cancun. Depuis le début de l'année, trois policiers ont été tués. Sur le chemin du retour, un informateur envoie un texto à Gabriel. Apparemment, il y a une mutinerie dans la prison de Cancun. Là-bas, la plupart des prisonniers sont liés au crime organisé. C'est-à-dire Au narcotrafiquant, oui. Gabriel travaille également pour la radio. Il va passer à l'antenne en direct. Carla, je vais vérifier l'information pour voir ce qui se passe là-bas. La prison de Cancun est surpeuplée. La police a déjà mis le périmètre de sécurité. Elle accueille 1800 détenus pour seulement 800 places. Oui, je viens d'arriver. Je te tiens au courant. Je crois qu'il y a une bagarre. On entend des tirs. On entend des tirs, non Oui, c'est une rixe. L'établissement pénitentiaire est presque hors de contrôle. 300 détenus s'affrontent à l'intérieur. Ils appartiennent à des groupes rivaux de narcotrafiquants qui se font la guerre sur le terrain comme en prison. La police est obligée d'intervenir. La Croix-Rouge a été appelée également. Oui, Carla, je suis à l'abri, là. Je vous confirme que ce sont des tirs que l'on entend. La police est postée sur le toit de la prison et on entend des détonations. On entend aussi des grenades de gaz lacrymogène qui doivent être utilisées pour maîtriser l'émeute qui a lieu dans la prison. Au moment où je vous parle, là, il y a deux ambulances qui ressortent. Pour ramener l'ordre, l'armée a été appelée en renfort. Pas question de laisser s'échapper un narcotrafiquant. Il s'agit certainement d'une guerre de territoire à l'intérieur de la prison pour contrôler le droit de visite des compagnes, le trafic d'alcool et la vente de drogue. Tout ça génère des conflits entre les groupes rivaux. Il faudra une heure pour que le calme revienne. Le directeur de la prison improvise une conférence de presse et il dresse le bilan. 
Je vous confirme qu'un prisonnier est décédé. Trois autres ont été hospitalisés, dont un dans un état grave. Alors le bilan est d'un mort et de trois blessés Oui, ils se sont battus à coups de bâton, de pierre, avec tout ce qui leur est tombé sous la main. Cette violence écorne l'image de Cancun. Gabriel craint que sa ville ne subisse le même sort que d'autres stations balnéaires du Mexique gangrénées par les cartels de la drogue. Elles ont perdu une grande partie de leur clientèle. La violence a tellement augmenté à Cancun qu'elle pourrait atteindre le même niveau qu'à Acapulco. Là-bas, le tourisme est complètement mort à cause de la violence. C'est exactement ce qu'on redoute ici à Cancun. Mais pour le moment, les Spring Breakers sont toujours au rendez-vous. Et les dealers font leurs affaires sur la plage. Comme cet homme au t-shirt bleu qui propose de la c***. À quelques mètres de là, un beach club, le Mandala, divertit les vacanciers la journée. À Cancun, la fête ne s'arrête jamais. Je partirai pas d'ici. Un groupe de jeunes, originaires de Paris, est venu découvrir cette ambiance survoltée. Ah, c'est trop bien. Kevin, 23 ans, est en échange universitaire au Mexique. Sa copine Valentine l'a suivi. Et à l'occasion du Spring Break, quelques amis français sont venus leur rendre visite. Les filles, vous voulez un shot Ils vont faire un tour dans la région, mais avant, ils voulaient goûter aux joies du Spring Break. Et à l'alcool national, la tequila. Les Français sont surpris par le spectacle. C'est des choses qu'on qu ne peut pas vivre ailleurs. Vraiment, c'est des choses qu'on peut vivre qu'à Cancun durant le Spring Break. Autant de personnes à danser, à exciter comme ça. Là, on profite un maximum. Mais c'est génial, c'est génial. Kevin et ses amis font la fête avec modération, contrairement à leurs voisins de matelas. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils sont chauds. Non, voilà, ils sont là pour ça. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de tourner avec ça. Ils aiment ça, regarde, ils leur demande. Le but du jeu, boire de l'alcool pendant 10 secondes d'affilée. Vous en veux un peu oh, Non, Thank you, thank you. Ah, c'est bon, t'es en vacances. Pour Valentine, c'en est trop. C'est l'exemple typique des, des street breakers avant vous, quoi. Mais euh, toujours plus, euh, toujours boire plus, etc. Ils viennent pour ça. Après, nous, c'est pas vraiment... Euh... À la différence des Spring Breakers, pendant cette semaine, Kevin et ses amis vont découvrir bien plus que Cancun. Au sud de la ville, s'étend la Riviera Maya, un décor majestueux. Bien avant l'invasion des étudiants américains, ces terres ont vu naître l'une des plus grandes civilisations du Mexique, les Mayas. Une culture qui a laissé des dizaines de sites archéologiques spectaculaires, comme celui de Touloum. Cette ancienne forteresse, également port commercial, est la cité maya la plus importante de la côte. À son apogée au XIIIe siècle, elle abritait jusqu'à 15 000 habitants. Kevin et son petit groupe sont venus la visiter. Il y a la plage ici. Là, on va passer la petite arche et on va arriver directement sur le site et on aura une vue un peu plus détaillée. Pour entrer, il faut franchir cette muraille de 5 mètres d'épaisseur. Voilà. Bah, C'est super joli. Je pensais pas que ça allait être euh, comme ça, qu'il allait avoir plusieurs euh, ruines éparpillées un peu partout, mais euh, beaucoup de verdure, <rire> très beau. Les Mayas étaient des bâtisseurs. Le site est composé d'une trentaine de constructions. La plus imposante, c'est ce temple en forme de pyramide, surnommé El Castillo, le château. Touloum est la seule cité Maya construite face à la mer. Ça change de l'univers du Spring Break, les plages avec des gens qui dansent, de la musique, de l'alcool à volonté. Ici, c'est vraiment des plages avec des paysages incroyables. C'est des endroits paradisiaques, magiques, vraiment pour se relaxer et puis découvrir les merveilles du monde, ce qu'on nous offre. Parmi les merveilles qu'offre la Riviera Maya, il y a aussi un spectacle sous-marin presque unique au monde. 
Cette jolie plage bordée de cocotiers s'appelle Akumal, ce qui veut dire le lieu des tortues en langue maya. Il suffit de plonger la tête dans l'eau pour les voir. Elles viennent sur ce site pour manger les herbes au fond de l'eau, mais aussi pour pondre. Tu vois là Oui, il y a plein. Il y a plein Aujourd'hui, ces tortues sont en danger d'extinction à cause de la construction des hôtels qui menacent leur habitat. J'ai touché Putain, j'ai touché <rire> Mais ici, la mer est à 30 degrés. Alors, pour se rafraîchir, mieux vaut aller chercher dans les terres ce qu'on appelle les cénotes. Des puits d'eau douce cachés au milieu de la végétation. La région en est truffée. Ces trous bleus étaient des lieux sacrés pour les Mayas. Ils y réalisaient des sacrifices humains. Là, c'est trop beau. Température de l'eau, 24 degrés. Bon, tu sautes maintenant, une fois que t'es là Moi, je saute. <rire> c'est sûr que non. <rire> je sais pas encore. Non, les trois vont sauter avec moi, il n'y a pas de problème pour ça. 1, 2, 3. Ah, c'est trop bien. Elle est... Ah, attends, elle est bonne, non, elle est bonne, elle est bonne. Un dernier plongeon et il est temps de rentrer pour le groupe de Parisiens. C'est calme, il y a la nature et bien sûr qu'on est loin de tous les spring breakers. Euh qui sont là que pour faire la fête et danser en permanence. Mais on n'est pas loin en distance, hein, c'est juste à côté. En 30 minutes, une heure, on y est. Pour l'heure, les Spring Breakers préfèrent les discothèques et les beach parties à ces merveilles de la nature. Mais dans quelques années, à la fin de leurs études, ce sont peut-être les temples mayas qui leur donneront envie de revenir. <rire>